amigos de Respuesta Deportiva, se generó una polémica en el ámbito nacional, hicimos viral una nota en la que nosotros pensamos, simplemente eh, pusimos la razón por la cual el director del Abierto Mexicano, amigo de nosotros, Raúl Zulutuza, él explicó que, que dejó fuera a Manuel Sánchez por tener 27 años eh, y por eso lo, lo marginaron del torneo, tanto en la calificación, haz de cuenta salió de todo, ¿no? Por 27 años. Pero nosotros vemos que la estrella del torneo Nadal tiene 30. Entonces eso generó muchos comentarios en redes sociales, incluso Carlos Medrano, él bajo su responsabilidad pidió escribir una, una nota en la que él está en desacuerdo con Raúl por haber dejado fuera a, a Manuel y haberle dado la oportunidad a Lucas, un jugador al que nosotros respetamos, nosotros no tenemos nada con Lucas, si su manejador es malo, eso no es asunto nuestro, o bueno, pero bueno, a ver, señor Barragán, eh, ¿qué opinas de la salida de, de Manuel Sánchez? Una opinión de, de club, porque Manuel está muy, muy metido en todo el cosmos de Jalisco. Una opinión a título personal. A título es que personal. para mí es una total injusticia el tener más de 25 años, tal como lo mencionó Raúl Zurutusa. Realmente ese no se me hace un impedimento para poder eh, estar participando directo. El ranking le, da, le daba el derecho para mí estar ahí, el 500 y algo. Y Lucas es el 833. Y yo en lo personal no creo que tenga mucho futuro Lucas. Yo lo, lo poco que conozco de tenis, creo que también a los 23 años ya tendría que estar bastante más arriba. Él tiene y cuenta con un ingrediente que es muy importante para ayudarse en el ranking, que es la parte económica. Creo que es en lo que a veces más batalla Manuel. Yo tengo la teoría de que en muchas ocasiones el ranking va medio ligado al poder económico, ¿no? Porque viajas, pues puedes hacer algo de puntos. Y Manuel tiene que combinar los viajes con muchos torneos aquí en México, también para hacerse de algo de, de dinero. ¿no? Mira, en el caso de Lucas, lo voy a defender y, y, y voy a comentar. Él, en 2012, llegó a la semifinal del Abierto Juvenil Mexicano, lo cual nadie lo hizo. Su manager se metió al grupo que lo opera y su manager es el que lo ha dirigido, en, en mi opinión, Lucas podía estar mejor con el tenis que tiene, pero bueno, eh, ahí yo no entro, simplemente te diría que a mí me gustaría que le dieran el wild card a Manuel Sánchez, a Lucas Gómez y al número 3 que sería Luis Patiño, porque estamos en México. Ahora al menos, dales para la calificación, déjalos que jueguen, déjalos que se enfrenten. Espero cuando menos que les den un wild card para el dobles, aunque Manuel Sánchez no es doblista, Patiño juega más dobles. Pero ni eso, o sea, parece ser que lo relegaron, para mí, insisto, de una manera injusta, yo creo que perfectamente que había en la, en la quali, y ni así. Entonces, a perpetuidad van a estar dándole a Lucas pues, dos años, si es que se mantiene ahí, y luego van a tener que dárselo a, a Alan Rubio o a algún otro que venga ahí menor de 25 años. Si es que esa, esa, esa manera de medir los wild cards continúa. Pero a ver... No es culpa de Lucas o de Manuel tener el ranking 500 y ser el 1 de México. No, no, estoy de acuerdo. No es culpa de ellos, vamos. Eh, Lucas, pues si es 800 y no hay uno mejor que él, ¿qué está pasando en México? Estoy de acuerdo. Hay un hueco para mí entre los 23, 24, 25 años y los 18, 19. Queda un hueco ahí de 4 o 5 años muy importante donde no hay jugadores que vengan disfrutando. Pero insisto, o sea, la, la parte de, de únicamente poner como, como primer tema o primer criterio la edad, a mí realmente no se me hace una parte importante como para que sea la única que tengas, aparte de ser el número uno de México en ranking internacional. ¿Tú leíste la nota de Carlos Medrano? Sí, sí, ¿Coincides sí. con él? En un alto porcentaje, sí. ¿En qué no coincides con él? Eh, ahorita digo, no, no, no la recuerdo de memoria, pues, pero se me hace que también de repente es, es eh, a, a atacarlo directamente a Lucas. Por, por la parte de su, de su tipo de juego, decir que ya no va a dar más. Eh. Es que na, no somos dioses para decir que Lucas no va a dar más. No, no, estoy Ojalá que es un, Insisto, es una es opinión surdo. personal. Ojalá y de. Para mí, por la edad que tiene, ya tendría que estar bastante más arriba. Sé que ha tenido lesiones y está bien. Esperaría yo verlo dentro de un año, dos años, en el, no sé, en el 300, en el 400 pero lo dudo mucho, ojalá y me equivoque en el abierto, pues obviamente complicadísimo que pase una ronda independientemente de con quién le toque y complicado que gane un set. 
Bueno, pues Lucas, de corazón te deseamos lo mejor. Manuel, lamentamos lo que te pasó. El uno de México debe tener respeto, es una opinión. El uno de México debe ser respetado como tal, por lo que representa. Porque si ya viene una persona y te dice, a ti te quito de uno de México porque esto, no creo que sea lo correcto. Eso es, pero digo, tú eres mi cuate, pero no estoy de acuerdo contigo. Estamos en un país libre, operas el mejor torneo. Y tampoco yo en lo personal, aunque haya llegado a la final de Los Cabos, no estoy de acuerdo que, que se le quite esa oportunidad de ganar los 7 mil dólares que da la primera ronda a un mexicano que le serviría mucho para, verdad, sí, para un australiano, ¿no? Que Okinakis, está... 200, 212, 200 y algo. No, ahí tampoco yo estoy de acuerdo. Espero que esto, ahora que vaya a tu torneo, que tal vez ya es la última por edad, 25 años, esto no me cueste alguna censura a la que ya estoy acostumbrado. Y seguramente en Los Cabos utilizarán la misma regla de los 25 años. Es el mismo grupo. O sea que, que ya es acabar con Manuel. Bueno, no sé, a lo mejor, a lo mejor la palabra es muy fuerte, pero...